দক্ষিণবঙ্গে পূর্ব পশ্চিম দিকের হাওয়া প্রবেশ করছে তার ফলে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে যার অবস্থান উত্তরপ্রদেশ থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত এর ফলে আগামী চার থেকে পাঁচ দিন এই রাজ্যে ঝড় বৃষ্টি বাড়বে গতকাল এবং আজ দুই বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড়া নদিয়া মুর্শিদাবাদ এবং দুই চব্বিশ পরগনায় ঝড় বৃষ্টি হয়েছে এর পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়বে আজ বীরভূম বাঁকুড়া দুই বর্ধমান মুর্শিদাবাদ দুই মেদিনীপুর এবং চব্বিশ পরগনায় আজ ঝড় বৃষ্টি হবে আগামীকাল থেকে এর পরিমাণ বাড়বে কলকাতায় ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা দু থেকে তিন তারিখ কলকাতায় পঞ্চাশ থেকে ষাট কিলোমিটার বেগে ঝড় বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর কলকাতা যেটা বললাম যে হালকা থেকে মাঝারি বিশেষ করে যেটা বললাম যে মেন আমরা যেটা বলছি আজ থেকে চার তারিখ পর্যন্ত তার মধ্যে ইন বিটুইন সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড অফ মে কলকাতার জন্য চান্সেস রয়েছে যে অ্যাক্টিভিটি এখানে বেশি তবে হিট ওয়েভ আজ থেকে আর এভেট হয়ে গেছে আর কোনো হিট ওয়েভে আগামীকাল কয়েকদিন চান্সেস নাই কেন ন যে ডে টেম্পারেচার নর্মাল বা নর্মাল একটু নিচে আসবে ডিউ টু দ্য এই ক্লাউডিনেস আর ময়েশ্চার দুই তারিখ তিন তারিখ আমরা কাল বৈশাখী বলছি ফিফটি টু সিক্সটি কিলোমিটার তার সঙ্গে লাইটনিং অ্যান্ড থান্ডার ইসম অ্যাক্টিভিটি ওইটা কাল বৈশাখী এবার হচ্ছে আমাদের যখন অবজার্ভ হবে বিন কত এসছে তার বেশি সে আমরা ডিক্লেয়ার করে দেব যে কোথায় কোথায় হয়েছে এই মুহূর্তে আমাদের রিজনে দেখি প্রচুর ইস্টার্লি বিন ঢুকতে শুরু করেছে তার ইম্প্যাক্ট যদি দেখি যে একটা অক্ষরেখা রয়েছে যার অবস্থান হচ্ছে উত্তর প্রদেশ থেকে আমাদের গ্যাঙ্গেটিক ওয়েস্ট বেঙ্গাল অ্যান্ড ময়েসের ইনকারশন প্রচুর হচ্ছে ফলে যে আগামী চার থেকে পাঁচ দিন রেনফল অ্যাক্টিভিটি থান্ডার স্টম অ্যাক্টিভিটি আমাদের রাজ্যে কিন্তু বাড়বে বলছি তিরিশ তারিখ আজকে আর আগামীকাল থান্ডার স্টম অ্যাক্টিভিটি এক্সপেক্টেড বিশেষ করে যদি ডিস্ট্রিক্ট বলি যে এখনও বীরভূম বাঁকুড়া দুই বর্ধমান মুর্শিদাবাদ আর নিচের দিকে দুই মেদনাপুর এখানে চান্সেস রয়েছে রিলেটিভলি আজকে আগামীকাল থেকে এই প্রবলিটিটা আর ইন্টেন্সিটিটা হয়তো আর একটু বাড়বে আগামীকাল থেকে কোল ইভেন কলকাতাতেও চান্সেস রয়েছে কিন্তু মেন যে অ্যাক্টিভিটি এক্সপেক্টেড সেটা হচ্ছে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড অফ মে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঝড় আসার আগে তৎপর পুলিশ প্রশাসন চলছে প্রস্তুতি বৈঠক প্রশাসনে আধিকারিকদের নিয়ে এদিনের বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও সাগর এসডিপি ও দীপাঞ্জন চ্যাটার্জি সাগরের বিটিও সুদীপ্ত মন্ডল গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার ওসি তরুণ রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যে সমস্ত জায়গার নদী বাঁধ দুর্বল রয়েছে সেগুলি তড়িঘড়ি মেরামতি করার নির্দেশ দেন এবং যে সমস্ত মানুষ নদী তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করছে তাদেরকে সচেতনতা বার্তা দেন মন্ত্রী বৈঠকের মূল বিষয়বস্তু ছিল আগামী আট তারিখে আটই মে একটা প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড় আমাদের সাগরের উপরে আছে পড়তে পারে তাকে সামনে রাখে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে কি করে মোকাবিলা করা যাবে সেই জন্য আজকের সাগরের ভিডিও সাহেব একটি সভা ডেকেছিলেন সেই সভাতে আমাদের সমস্ত রেসপেক্টিভ গ্রাম পঞ্চায়েতে যারা প্রধানের দায়িত্বে আছে কেউ উপপ্রধানের দায়িত্বে রয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষরা রয়েছে এবং আমাদের সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা ছিলেন আমাদের এসডিপিও সাগর ছিলেন সিআই সাগর ছিলেন কোস্টাল থানা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আমাদের মূল সাগর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সহ সমস্ত আধিকারিকরা ছিলেন জানেন যে গত বছর পঁচিশে মে যে প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড় হঠাৎ ইয়াস হ্যাঁ যে ঘটনাটা ঘটে গেল সেটা মূলত তো আপনি জানেন যে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য সাংবাদিক মনে রাখতে তা সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে 
তার প্রস্তুতি সব প্রতি বছরের আমাদের মনসুন সিজনে একটা ডিজাস্টার প্রিপারেশন হয় আপনারা জানেন যে ফনি বুলবুল আমফান এবং জস বিশেষত মে মাসে আমরা দেখেছি ইফেক্টটা হয় মাননীয় জেলাশাসক দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ইতিমধ্যে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মিটিং করেছেন এবং সাব ডিভিশন লেভেলে মিটিং হয়েছে কিন্তু যেহেতু আমরা দেখেছি যে সাগর ব্লকেই এই হিট করে প্রথমে অতিরিক্ত প্রিপারেডনেস আমাদের রাখতে হয় এবং সেটার জন্য আমরা আমাদের প্রিপারেডনেস বলতে প্রি ডিউরিং এবং পোস্ট ডিজাস্টার এই ধরনের প্রিপারেডনেস থাকে যেটা আগে থেকেই করে ফেলতে হয় পরে আর সুযোগ থাকে না তো প্রি হিসাবে আমাদের যেটা দরকার এখন যে আমরা যদি ইভোলিউশন করি যেখানে তাদেরকে ইভোলিউট করে রাখবো অর্থাৎ প্রার্সেন্টেবল আমাদের এগারোটা প্রার্সেন্টেবল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সেখানে টিউবওয়েলগুলো যেহেতু দীর্ঘদিন ব্যবহার হয় না ওগুলো ফাংশনাল করা তার জন্য পিএসি ডিপার্টমেন্ট টেক করছে এটাকে রেডি রাখা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন পঞ্চায়েতের সমস্ত প্রতিনিধিরা এখানে ছিল প্রধানরা ছিলেন ডিপার্টমেন্টের অফিসার ইরিগেশন থেকে সকলে ছিলেন যেখানে যেখানে বাঁধের এনভায়রনমেন্ট উইক আছে যেগুলো অলরেডি পঞ্চায়েতের তরফ থেকে এবং ব্লক লেভেল থেকে টেক আপ করা হচ্ছে এবং প্রতি সপ্তাহ যাতে কাজ শুরু করে মানুষের মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন তিনিও নির্দেশ দিলেন যে যেগুলো যেগুলো কাজ টেক আপ করা হচ্ছে এগুলো ইমিডিয়েট শুরু করতে যেহেতু আমরা অলরেডি আইএমডি ইনফরমেশান একটা পাচ্ছি যে মে মাসের ফার্স্ট উইক অফ মে থেকে একটা ফেট আছে তো সেই কথা মাথায় রেখে দ্রুততার সঙ্গে যাতে কাজগুলো ফিল্ড হয় এবং যেখানে যেতে এমজিনার যেস প্রজেক্টও কিছু কিছু জায়গায় সাপোর্ট দেওয়া হয় সেগুলো আমি প্রধানমন্ত্রীকে বললাম যে সেগুলোকে অ্যাপ্রুভাল নিয়ে ইমিডিয়েট কাজ করতে হবে যাতে করে মানুষ সেফ থাকে কারণ রাজ্যে বাজি ব্যবসায়ের পীঠস্থান হল শিবকাশি ও নঙ্গি বলরামপুর শব্দ দূষণ ও বায়ু দূষণ প্রতিরোধে বাজি ব্যবসায় ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন বাজি বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারকেরা রাজ্য সরকারের তৎপরতায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকার্স ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে পেশো এবং প্রদেশ আতশবাজি ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ উদ্যোগে হাজার হাজার মানুষের জীবিকা বাঁচাতে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আজ মহেশতলা সম্মেলন কক্ষে পেশোর চিফ কন্ট্রোলার ডক্টর আর কে রাথোর এবং নিরির চিফ সায়েন্টিস্ট ডক্টর সাধনা রায়ালু মহেশলার বিধায়ক দুলাল দাস ছাড়াও ওয়ার্ড কাউন্সিলারদের উপস্থিতিতে একটি সেমিনার সংগঠিত হয় এই সেমিনারে বাজি ব্যবসায়ীদের সুনিশ্চিত দিশা দেখানোর পাশাপাশি প্রস্তুতকারকরাও যাতে সঠিক পদ্ধতিতে দূষণ প্রতিরোধক বাজি প্রস্তুত করতে পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে প্রদেশ বাজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুখদেব নস্কর জানান সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বাজি ব্যবসাকে সুনিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে সরকার স্টেট লেভেল ওয়ার্কশপ অফ স্মল স্কেল গ্রিন ফায়ার ওয়ার্কস ইন্ডাস্ট্রিজ তরফের থেকে যে সেট আপটা করছেন এখানে আপনারা করুন আপনাদের সঙ্গে আমরা সব রকম সহযোগিতায় আছি আমরা জানেন যে সুপ্রিম কোর্ট একটা রায় দিয়েছে যে গ্রিন ফায়ার ওয়ার্কস ব্যবহার করা যাবে তৈরি করা যাবে তো সেই গ্রিন ফায়ার ওয়ার্কস কীভাবে আমরা তৈরি করব কীভাবে ব্যবহার করব তার উপরেই সেমিনার এই সেমিনারে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের নেরি চিফ সায়েন্টিস্ট ডক্টর মিসেস সাধনা রয়েলু মহাশা উপস্থিত আছেন এখানে পেশোর কন্ট্রোলার সুভাষিস রায় মহাশা উপস্থিত আছেন পুলিশের বিভিন্ন পদস্থ কর্তারা এবং উপস্থিত আছেন জনপ্রতিনিধি বিভিন্ন এতে আমরা ব্যবসাটা আগামী দিনে সুন্দরভাবে করতে পারি এবং পরিবেশকে বাঁচিয়ে এতে উপকৃত বলতে আমরা গ্রিন ফায়ার ওয়ার্কসটা তৈরি করতে পারলে তাহলে আমরা বিক্রি করতে পারবো তাহলে আগামী দিনে আমাদের ব্যবসার যে অনিশ্চয়তা এসেছিল সেই অনিশ্চয়তার মেয়ে কেটে যেতে চলেছে মহাসায়রা আছেন তাদেরকে সবাইকে কারণ আজকে একটা নতুন দিশা আর দেখাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মহেশতলা থানার অন্তর্গত একুশ নম্বর ওয়ার্ডের মন্ডলপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যুতের ভোল্টেজের সমস্যা জর্জরিত এলাকাবাসী দু হাজার সাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় দরবার করার পরও সিএসসি ইঞ্জিনিয়াররা পার্শ্ববর্তী ভাঙি পাড়ার একটি সংযোগকারী বক্স থেকে মন্ডলপাড়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সেই মতোই গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ চলাকালীন অভিযোগ ভাঙি পাড়ার বেড়াপাড়া সহ আরও পাশাপাশি দুটি এলাকার মানুষজন এসে সিএসসি কর্মীদের কাজ করতে বাধা দেয় 
তাদের বক্তব্য এখান থেকে যদি বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয় মন্ডল পাড়ার মতন তাদের ভোল্টেজের সমস্যা দেখা দেবে যদিও সিএসির ইঞ্জিনিয়াররা তাদেরকে আশ্বস্ত করেছিলেন পাঁচশো ইউনিটের ক্ষমতা সম্পন্ন এই সংযোগকারী বক্স থেকে মাত্র দুশো ইউনিট আপনারা ব্যবহার করেন সেখান থেকে তিনশো ইউনিট এই মন্ডল পাড়াকে দেওয়া যেতেই পারে কিন্তু কোনোভাবেই সে কথা মানতে রাজি হননি উত্তেজিত জনতা গতকাল রাতে ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ নিরুপম ঘোষ কথা দিয়েছিলেন গতকাল অর্থাৎ আজ দুপুর বারোটার মধ্যে যেভাবেই হোক বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করবেন কিন্তু সেই মতো দুপুর তিনটে বেজে গেলেও কোনো প্রকার সংযোগ না করায় আজ ঘণ্টা খানেকের জন্য মন্ডল পাড়ার বেশ কিছু উত্তেজিত মানুষ ডেপুটি সুপারের অফিস ঘেরাও করে আমাদের মন্ডল পড়া ইলেকট্রিকের খুব সমস্যা আমাদের মন্ডল পড়ায় আমাদের মায়ের এবং বোনেরা ছোট ছোট পুঁজি কাঁচারা প্রচণ্ড রে কষ্ট পাচ্ছে এই গরমেতে যার ফলে একটা কালকেই একটা আমাদের আঁকড়া কোন ভাই পড়া যেটা হেমচন্দ্র দত্ত রোড ওখান থেকে আমাদের ট্রান্সমিটার থেকে আমাদের মুন্ডল পাড়ায় কানেকশানটা দেওয়ার কথা ছিল তো ইন্ডিয়ান টাইমে কিছু দুষ্কৃতিকারী এসে ওখানে জিনিসটা অফ করে দেয় মানে তাদের বলার বক্তব্য যে আমাদের এটা দেওয়ার পরে আমাদের এখানে ভোল্টেজটা ড্রপ হয়ে যাবে তাদের যেখানে সিএসসি বলছে পাঁচশো ইউনিট রয়েছে দুশো ইউনিট তিনশো ইউনিট এক্সট্রা থাকছে তা সত্ত্বেও ওরা আটকে দিচ্ছে কেন এরা অজ্ঞ আমি এক হিসাব বলবো এরা অজ্ঞ এরা সিএসসি ইঞ্জিনিয়ার থেকে বড় ইঞ্জিনিয়ার সিএসসির সঙ্গে আমাদের আজকে একটা বৈঠক হয়েছে ডিএসপি আজকে রাতে অথবা কালকে হয় আজকে রাতে অথবা কালকে আমাদের মঙ্গল করাই যে আমরা অসুবিধার মধ্যে আমরা ভুগছি সেটা তার সলিউশন উনি কালকে রাতের মধ্যে করবে ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ সুপার অফিস বিল্ডিং উদ্বোধন হলো আজ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পৈলান ভারত সেবাশ্রম হসপিটালের উল্টো দিকে এই অফিসের উদ্বোধন করেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক ডক্টর পি উলগানাথন জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ পরিবহন মন্ত্রী দিলীপ মন্ডল এছাড়াও বিধায়ক ও বিধায়িকাগণ দায়িত্বে রয়েছে সেখানে যে কোনো রকম যদি ঘটনা ঘটে যায় কোনো রকম অপ্রীতিকর অবাঞ্ছিত কোনো ঘটনা অসমীচীন কোনো ঘটনা সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয় তারপর সে রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা নেয় আর এখানে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দোষীরা অ্যারেস্ট হয় এই যে কিছুদিন আগে মগরাহাটের ঘটনা ঘটল অনেক তো চেষ্টা করেছিল পালাবার কি হল এবং আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে স্পষ্ট হন রাজ্যের প্রশাসনের প্রত্যেকটা আধিকারিক কর্তা এবং সর্বস্তরে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছেন দলমত নির্বিশেষে ব্যবস্থা হোক সে যত বড় রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থাকুক যত বড় রাজনৈতিক নেতার ছত্রছায়ায় থাকুক যদি কেউ ভাবে কোনো রকম কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো ক্রাইম করে আমি পার পেয়ে যাব চব্বিশ ঘন্টা লাগবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি সুদীপ্ত সেনের মতো ক্রিমিনালকে কাশ্মীরের কার্গিল প্রান্ত থেকে ধরে জেলে ঢুকাতে পারে তাহলে আপনি সুন্দরবন থেকে কোচবিহার যেখানেই পালান চব্বিশ ঘন্টা লাগবে না রাজ্য প্রশাসনে আপনাকে ধরে জেলে ঢুকাতে এবার আমি অনুরোধ করবো ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কলকাতা কন্ডাক্টিং এআইসিটি রেকগনাইজড অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েটেড এমবিএ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিটেকনিক প্রোগ্রাম পদ্মশ্রী ডক্টর কেল চোপড়া এক্স ডাইরেক্টর অফ আইআইটি খড়গপুর অ্যান্ড ফ্যাকাল্টিজ ফ্রম আইআইএম আইআইটি এনআইটি ক্যালকাটা অ্যান্ড যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আর টিচিং টোয়েন্টি একর্স ক্যাম্পাস উইথ হোস্টেল অ্যান্ড ক্যান্টিন ফ্যাসিলিটি লাইব্রেরি বুক ব্যাংক ফ্যাসিলিটি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব ওয়াইফাই ক্যাম্পাস স্পোর্টস কমপ্লেক্স জিমনাশিয়াম অ্যান্ড সুইমিং পুল স্ট্রং অ্যাসোসিয়েশন উইথ ফিফটি কোম্পানিজ ফর বেস্ট ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট ফর ডিটেল ভিজিট বিবিআইটি আধুনিক জগৎ 
ভারতে বিজ্ঞাপনের একমাত্র হাতিয়ার ফ্লেক্স দক্ষিণ শহরতলিতে এই প্রথম অত্যাধুনিক ফ্লেক্স প্রিন্টিং করা হচ্ছে মহেশতলা পুরাতন ডাকঘরের মা তারা এন্টারপ্রাইজে এখানে ফ্লেক্স ফ্রন্ট লাইট ব্যাক লাইট স্টার ফ্লেক্স উইনাইল ফ্রন্ট লাইট ডিসাই ব্যাক লাইট ছাড়াও ডিজিটের যে কোনো কাজ করা হয় প্রিন্টিং জগতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান মা তারা এন্টারপ্রাইজ পুরাতন ডাকঘরে ভারত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে মা তারা এন্টারপ্রাইজ Oh, oh, oh.